Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu tena kwa kipindi kingine cha kilimo hai Kipindi kinachoangazia mbinu za kilimo biashara zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa. Jina langu ni Musdalafa Liaga. Na ukitaka kuwasiliana nasi ama kama ungependa kikundi chako kipokee jarida la The Organic Farmer Magazine, jarida linalochapishwa kila mwezi na lenye habari na mafunzo tele kwa wakulima basi nitumie ujumbe mfupi. Nambari yangu ya simu ni 0715 4020 Nipe jina lako au kikundi chako, idadi ya wanachama na anwani ya posta, nami nitahakikisha kuwa kikundi chako kinashughulikiwa. Hii ikiwa ni wakati ambapo wakulima wengi wanatayarisha mashamba yao kwa ajili ya msimu wa upanzi. Tunaangazia kutumisha rutuba ya udongo shambani. Lakini kwanza tupate ushauri kutoka kwa wakulima na afisa wa kilimo nyanjani jinsi wewe kama mkulima unaweza kujitayarishia shamba lako ili kunufaika na mvua ya masika. Kwa majina naitwa bwana Alfred Amusibwa. Nafanya kazi na shirika la BioVision Africa Trust. Mimi ni afisa wa nyanjani nikiwa Bungoma County, Kimilili Sub County na Kamkuyu Ward. Wakati huu ndio wakati wa kutayarisha shamba lako. Kwa nini? Kwa sababu kuna swala la wadudu na magonjwa. Hivyo ningependa kuahimiza mtayarishe mashamba wakati huu ili tujitayarishe katika eh, upanzi. Jambo la pili kuhusu mbegu sasa hivi unajua kuna watu wengi ambao tunaita quarks ambao wanatayarisha mbegu za ujanja wanaenda wanachukua choka ama mchanga fulani ambao kuna rangi wanachanganya na mbegu wanakuja wanadanganya iko hii ni mbegu halali tunajua kwamba tuko na Kenya seed tuko na western seed na wako na dealers wao ambao ni halali wakati unataka kutumia mbegu yako tafadhali tembelea vitu hivi viwili kuna makombodi zingine kama pana ambao pia mbegu zao si mbaya watembelee kwa sababu ni watu ambao pia tunafanya kazi nao kwa ushirikiano kama unajua unataka kununua mbegu na labda una uhakika uliza kwa sababu kuna mbegu za eh, kupanda katika maeneo tofauti tofauti Kenya mzi, mzima kukutayarishia makala haya nimewatembelea wakulima na maafisa wa kilimo nyanjani eneo la magharibi mwa Kenya udongo wetu kat, haswa katika sehemu hii iko katika hali gani ukiangalia labda mazao ambayo mliokuwa mkipata mbeleni na mazao ambayo mnayopata saizi wakati hautikapata uhuru hasa miaka ya hamsini kabla ya sitini tulikuwa tunapata mapato ya mahindi ambayo tunatekemea sana upande wa western Kenya particularly Bungoma and Transoya Mount Elkon ilikuwa 50 packs pareka kwa mpano wa Pungoma ndivisi ilikuwa 40 to 30 lakini kwa wakati huu tunashita asante sana mzee ametuelezea vizuri sana manake ameona miaka ya hamsini, ameona miaka ya sitini na ametuelezea kwamba miaka ya hamsini, wakulima walikuwa wanapata kati ya gunia 40 hadi hamsini. lakini saa hizi imeteremka mkulima hodari mkulima bora kwa sasa anapata kama gunia ishirini. lakini nayo usipochunga unapata ngapi kama gunia nne. Eh, hata tano. na swali ambayo tunajiuliza sasa ni nini ni, ni haswa inaharibu hii udongo wetu kwa majina yangu naitwa Jacqueline Nyongesa nikiwa treasurer wa kikundi mi naona hii hali ya kufanya vyakula viruti chini hiyo hali ya samani wase walikuwa kitumia organic sana kwa sababu watu kukua na hii fertilizer yenye inanunuliwa kwa maduka. 
za hayo mashamba ya ikawa fat sana na sasa hivi vile tunaona lazima turuti nyuma tuone walikuwa wanatumia mbinu kani ndio wakipata hizo vyakula nyingi mkulima ambapo um, anapotumia mbolea za eh, rasilimali za nyumbani kama compost manure unapata kwamba eh, wakati anatumia hizo mbolea eh, ukilinganisha mbolea hizo na za, zile za maduka kuna ile tunaita preservatives na hizo preservatives kama for example mbolea DAP imebebwa katika ile machicha so wakati mume inaitumia DAP inawacha zile machicha ambazo zinaziita acids ndio inabaki katika mchanga na zinakuwa residues ambazo zina na tumesema eh, synthetic fertilizers zinalisha mmea so wakati zinaingia direct kwa mmea unapata ile mmea ime imebaki na zile residues wakati tunatumia zinaingia katika system ya mwilie yetu so ukikompare mbolea synthetic na compost manure compost manure ina ile virutubisho ambavyo itawacha kwa mchanga na vile vile hata kwa chakula tunakula chakula cha afya bora vile vile kuna ile kitu tunaita sustainability ukitumia mbolea ya compost ama compost manure inaji tumesema inalisha mchanga hivyo inajitoa kwa mchanga pole kwa pole na inaweza kupatia mazao eh, katika hali ya kuongezeka kwa muda wa miaka tatu hadi tano na wakati unazidi kuongeza inakuwa sustainable na unapata kwamba mimea zenyewe kama mboga zile za kienyeji kama spider plants eh, amaranthas eh, black nightshades zina mimea zenyewe kwa sababu huo mchanga uko na rotuba kwa sababu ya kutumia eh, mbolea ya wa compost at the same time unapata kwamba <coughs> ina improve eh, hali ya mchanga katika ku hold ama kubeba maji moisture ukitumia mbolea ya compost manure unapata kwamba inasaidia katika hali ya ku retain moisture badala ya maji nge kwa sip ama ikuwe sip si, si page ndani ya mchanga haraka compost manure inasaidia katika hali ya ku hold hiyo maji na ina, maji hayo yanatumika katika kusaidia mmea iongezeke Ushauri kutoka kwa wakulima na afisa wa kilimo nyanjani Ukiwa na swali kuhusu mada hii ambalo tumeliangazia basi unaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Nambari yangu ni 0715422460. Jarida letu la TOF la mwezi huu wa March linaangazia jinsi unaweza kujipatia fedha kutokana na matunda ya avocado. Jinsi ya kutengeneza mbolea, mbinu za kuvuna na kuhifadhi maji wakati wa mvua ya masika kudhibiti ugonjwa wa shuna ama ukipenda foot and mouth disease na mbinu bora za kuwafuga kuku wa kienyeji basi tutakomea hapo kwa leo tupatane papa hapa wiki ijayo naitwa Musdalafa Liaga na kwa niaba ya Biovision Africa Trust tukishirikiana na Biovision Foundation na kutakia usiku mwema
Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwa kipindi kingine cha kilimo hai kipindi kinachoangazia mbinu za kilimo biashara zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa Jina langu ni Musdalafa Liaga. Na ukitaka kuwasiliana nasi ama kama ungependa kikundi chako kipokee jarida la The Organic Pharma Magazine, jarida linalochapishwa kila mwezi na lenye habari na mafunzo tele kwa wakulima, basi nitumie ujumbe mfupi. Nambari yangu ya simu ni 0712 Nipe jina la kikundi chako, idadi ya wanachama na anwani ya posta, nami nitahakikisha kuwa kikundi chako kinapokea jarida hili. Kila wakati wa msimu wa mvua, ni vizuri kupanda miti. Wakulima wanategemea miti kama kuni, kwa hewa safi, bao za ujenzi, lishe bora kutokana na matunda na kadhalika juhudi nyingi zinafanywa ili kuongeza viwango vya misitu kupitia upanzi wa miti kwani miti ndio vyanzo vya maji na vile vile miti husafisha hewa chafu wakulima wanahimizwa kufuata mfumo wa kilimo cha kuchanganya mimea chakula na miti kinachofahamika almaarufu kilimo mseto ili waweze kukidhi mahitaji yanayoongezeka kila kuchao ili kuweza kupata ufahamu zaidi juu ya manufaa ya miti daktari Jen Juguna kutoka taasisi ya utafiti wa misitu nchini Kenya yani Kenya Forest Research Institute anatupasha mengi juu ya umuhimu wa misitu na jinsi mkulima anaweza kunufaika kutokana na misitu Kefri naangalia utafiti wa misitu in all aspect ni vile miti inaweza kutengeneza environment au miti vile inatumika na watu mbalimbali na vile miti inakuwa katika ecoregion mbalimbali na kefri pia ufanya utafiti kuangalia hii miti na misitu inatunzwa namna gani na ni shida gani watu wako nazo na vile tunaweza kutatua hizo shida pamoja kulima wanapanda miti kwa sababu bili mostly atapata faida gani kwa hiyo mti na wakulima ni tofauti pia kuna wale ambao wako na mashamba kubwa kuna kuna wale ambao wako na mashamba ndogo ndogo kwa hivyo mahitaji ya, wa, ya wale wako na mashamba kubwa sana sana hao wanaangalia vile unaweza panda miti kutengeneza mbao timba wakulima ambao wako na mashamba Uh, dogo ni lazima pia wapande chakula. Kwa hivyo ni lazima watumie ile miti ambayo haitadhuru chakula na ile miti ambayo ni beneficial kwao kwa chakula na kwa mifugo ile wanapanda. Mkulima anafaa kufanya nini uh, ili kuona kwamba anapata faida uh, kwa mti kutokana na mti? Uh, wakati huo 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 hakikisha uh, kwamba uh, bado ana, anazalisha chakula. Uh, kwa sababu wakati mwingine unaweza ona um, kulima anaweza sema basi kama ni mti basi heri nifanye miti tu um, ama nifanye chakula uh, na anapofanya hivyo unakuta kwamba anapoteza either sehemu ya mti ama sehemu ya uzalishaji wa chakula je mkulima anaweza akafanya nini ili kuhakikisha kwamba uh, anapata fanaka kutoka kwa mti wakati huo huo pia kutoka uh, uzalishaji wa chakula mkulima baye anataka benefits kutoka kwa mti na kilimo na chakula ni lazima angalie ni chakula aina gani sana sana wakulima wanapanda mti wa aina yoyote kwa shamba anjaangalia kamba hii mti itakuwa na kivuli mingi sana ndio inafunika zile chakula amepanda chini kwa hivyo sisi vile tunasisitiza ni kwamba ni lazima uangalie mti wa aina gani na kivuli yake iko namna gani 
na pia kuna miti ambayo inamwaga majani sana ukipanda mahindi huko chini ya mti kama kaa huyo utapoteza na pia hii mti inasaidia undongo ama haisaidi ta tukiangalia panda ya mti pia vile una manage hiyo mti ni muhimu sana kuna ile miti ambayo inahitaji kuwa unakata matawi wakati mmoja ama wakati mbili kwa mwaka ukifanya hivyo hiyo uh, mkulima atapata atapata kuni it is easy ku kuinta inta crop miti na chakula lakini lazima uangalie type ya mti na ni chakula aina gani unataka kupanda Bwana Jairus Adam ni mkulima anayependa miti sana kwani kwa kutunza miti nayo miti pia inaendelea kumtunza Miti ilianza kujenga nikiwa mtoto mdogo kiasi cha miaka 14 baadhi ya miti ya kwanza nilipanda mwaka wa na nane niko na miti tofauti niko na bluga ambazo natumia haswa kwa upande wa kifedha hii ni kama komasho huwa nauza na ninapata pesa ambazo zinanisaidia sana kwa boma nimeanza karibu miaka kumi zilizopita kupanda miti ya uh, groveria. Groveria miti miti mizuri ambayo inakuwa kwa haraka na zinatoa mbao mzuri sana. Pia sio hizo tu, napanda miti ya aina ya matunda ambayo inasaidia kuzalisha matunda. Pia hiyo matunda tunatumia sisi wenyewe na kuweza kuiuza tena kwa soko kwa boma zaidi niko na miti za maembe bado ni matunda inasaidia sana kwa boma pia niko na miti ambazo zinapeana kivuli na pia zinarembesha mji ni kama maua ili ukiingia kwa boma unaona kweli hili boma linahifadhiwa vizuri Jairus Adam Mkulima kutoka kaunti ya Vihiga ili kujifunza zaidi kuhusu uzalishaji, uboreshaji na manufaa kutokana na miti, unaweza kutembelea taasisi ya utafiti wa misitu nchini iliyo karibu na wewe. Wiki ijayo tutashughulikia maswala yenu. Tutangazia swala tulilolipata kuhusu mbinu bora za kutengeneza mbolea. Na kufikia hapo mpenzi msikilizaji, tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Ukiwa na swali kuhusiana na swala hili unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kwa nambari 0715422460 Na basi hadi juma lijalo sana nyakati kama za leo jina langu ni Musdalafa Liaga Kwa niaba ya Biovision Africa Trust tukishirikiana na Biovision Foundation na kutakia usiku mwema The organic farmer wakishirikiana na shirika la Bio Vision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwa kipindi kingine cha kilimo hai. Kipindi kinachoangazia mbinu za kilimo biashara zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa. Jina langu ni Musdalafa Liaga. Na ukitaka kuwasiliana nasi ama kama ungependa kikundi chako kipokee jarida la The Organic Farmer Magazine, jarida linalochapishwa kila mwezi na lenye habari na mafunzo tele kwa wakulima basi nitumie ujumbe mfupi. Nambari yangu ya simu ni 0715422460 Nipe jina la kikundi chako, idadi ya wanachama na anwani ya posta, nami nitahakikisha kuwa kikundi chako kinapokea jarida hili. 
na hapa nina ujumbe kwa wakulima. Kama uko na swala lolote au unahitaji usaidizi kwa kilimo unayofanya, wasiliana nami na tutajadili maswali yako. Na washukuru nyote mliotuma maswali yenu. Asanteni sana. Na pamoja nami kuyashughulikia maswali yenu ni afisa wa kilimo kutoka Nyanjani. Yuko na jibu kwa swali lake Bifresha Asava kutoka Vihiga. Bifresha alituliza jinsi ya kutengeneza mbolea. Kwa majina naitwa bwana Alfred Amusibwa. Nafanya kazi na shirika la Biovision Africa Trust. Mimi ni afisa wa Nyanjani nikiwa Bungoma County. Asante sana kwa swali hilo. E, nikijibu e, generally materials za kutengeneza mbolea huwa tunazi classify ama tunazipanga katika vikundi vitatu ama vinne. Na jambo la kwanza unahitaji kuwa na animal waste. Hiyo inabeba kinyezi ya ngombe, ya kuku, ya kondoo, so zote zinakuwa animal waste. And then num- number 2 unahitaji eh, green matter. Green matter na ina comprise of the leguminous zile ambazo zikuna uwezo wa ku fix nitrogen katika mchanga. Alafu jambo la tatu tunahitaji dry matter. Dry matter na hizo unaweza tumia kama eh, sugar cane eh, waste ama offcuts unaweza tumia kama maize stalks ama maize stovers utumie kama um, eh, dry matter kama leaves ama grasses hizo zina fall under dry matter number one, mkulima unahitaji upime basic compost upime 4 feet by 5 feet hicho ni kipimo cha futi 4 kwa futi 5 utachimba eh, futi moja chini hiyo ni 30 cm hiyo ni top soil utaweka kando so utaanza na eh, dry matter kwa nini tunaanza na dry matter unapata kwamba dry matter ndio foundation ya system yako ya, ko, ya compost na compost yetu tunahitaji ipumue so dry matter italao eh, hewa kuingia ili iwezeshe wale vijidudu wale tunaita the living organisms wapate hewa safi ya kupumua wazaane na waanze katika hali ya kufyonza ama kuchiu haya masalio ile ambayo inafuatia ni animal waste kwa nini animal waste ni kwa sababu ukiangalia animal waste kama uh, cow dung ama samadi iko na unyevu nyevu iko na maji maji so maji maji haya tunataka yaanze kutiririka katika eh, dry matter na before that wakati umepanga dry matter unahitaji ku sprinkle maji ku sprinkle maji kunafanya u create unyevu nyevu ama warmth ambayo ita stimulate ama itasababisha vi, vi living organisms vijidudu kama earthworms chafa grubs <laughs> iendelee fa nini kufyonza au uh, hii uchafu ikiendelea so ukishafanya hivyo e, unatumia unatu, unachukua animal waste unapanga juu ya uh, dry matter ambayo itatirisha maji maji ama chumvi chumvi kutoka kwa vinyezi ambayo itafanya dry matter kuwa soft na utapata kwamba decomposition inaendelea baada ya dry matter unaweka ile tunaita green matter green matter nayo una, unajua kwamba bado iko green kwa hivyo inajaribu ku survive for oxygen. So unapata between the layer of green matter na animal waste kuna kiwango cha juu ja, cha decomposition. That is a temperature zinakuwa juu ambayo inafanya hiyo compost inaanza ku initiate the living organisms ambazo zitaanza kufyonza fyonza haya masalio. So baada ya kuweka green matter ambayo ni in comparison ya tithonia ama mbegu raisi ukiongeza ndani leguminous kama eh, pigeon peas ama groundnut the nini residues zile kama soya beans utapata kwamba zitakuongezea value katika kutengeneza mbolea yako baadaye utachukua ile sasa top soil ambayo tulichimbua one feet chini utaweka on top of the green matter why hiyo top soil tunajua kwamba bado iko na kiasi fulani cha madini na vile vile iko na kiasi fulani cha wadudu ambao ni kama chafa grubs ama earthworms ambao watasaidia hii mbolea kufyonza fyonza kutoka juu vile vile ile maji ambayo tulimbizia on dry matter ili initiate warmth ika create the living organisms ambayo ta fyonza fyonza kutoka chini so is all inclusive kutoka juu na kutoka chini then baadaye utaweka jivu jivu iko na madini mbalimbali mbali, kama vile calcium phosphorus potassium calcium phosphorus na potassium ni madini ambayo mumea inahitaji kwa kiwango kikubwa mmea wa mahindi ni hivi fida that's why E, tunahitaji calcium, tunahitaji phosphorus, tunahitaji potassium na vile vile nitrogen. Hizo zinasaidia katika kukua ku, ku, kwa mizizi, kwa stem na hata mata, matawi. 
So wakati tunatumia jivu tunataka tuchukue tu, 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 ma, yale madini ambayo kwa katika jivu tu incorporate katika mbolea yetu. Vile vile e, jivu kuna madini kama iron ambayo mume inahitaji kwa kiwango kidogo. Hivyo basi basi unaona kwamba e, tukiongeza madini katika jivu katika mbolea yetu e, yale madini ambayo nimeongelea yanakuwa pia trapped katika mbolea yetu. So kisha maliza round 1 tena unarudia unaanza dry matter masuala ambayo imekauka unaweka animal waste green matter alafu topsoil alafu eh, the ash na sprinkle maji so unarudia hivyo mpaka at least mbola yako kutoka chini to the height of 1.5 meters utakuwa umemaliza na mwishowe kabisa kuna kijiti ambacho utasukuma katika mbola yako kijiti hiki kitakusaidia katika hali ya kupima ikiwa mbola yako inaendelea vizuri uh, tangu wakati uli, ulitengeneza mala na basi kufikia hapo mpenzi msikilizaji tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Wiki lijalo tutangazia jinsi ya kuwafuga kukuwa kienyeji ili kupata mazao bora. Ukiwa na swali unaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Nambari yangu ya simu ni 0715 ni 0715 na basi hadi Jumali Jalo sana nyakati kama za leo naitwa Musdalafa Liaga. Na kwa niaba ya Biovision Africa Trust tukishirikiana na Biovision Foundation na kutakia usiku mwema.